vertraut bei uns. Es ist noch sehr bei den Bei den Lehrern ist es dann auch etwas anderes, wenn ich etwas kann gewähren. Ja, ich muss dann auch probieren. Ja, ich kann die Bank tun. Ja, ich kann hier Geld. Hier die Arbeit von Geld lehren. 50.000 Rand. Hij wil met hulle van 5 jaar, betaal hij daar bedrag en dan geef hij van 14%. So dit is die hele som, wat wil ek nog veel vraag. Die som gaan dan nou oor, en hy kan nou, hy kan nou een grote som gewees. Hy kon eerst nog gesê, hoeveel gaan jy elke maand betaal, of wat was die tijdperk, en sovoort, ons gaan op een tijdperk uitkom. Maar nou vraag jy die vraag net vir my. As ek een erfkoers of een of ander iets gebeur, of een of ander rede, dat ek wil weet na 21 maande, Wat skuld ek op dat oomlik? Sê nou maar as ek heb geld gekryf van iemand af en ek gaan nou nie vir die hele 5 jaar lang aan nou betaal, aan nou betaal, en vir dis 5 jaar en maande, dis maar 60 maande. En ek gaan elke maand per maand betaal en my rentekoers is maanden ek saam verstaar ek. Maar ek wil weet, as ek nou oor 21 maande daar in stap, hoeveel skuld ek jylle? Dan kan ek ons nie nou vir die jylle ding, onthou hierdie Rente is ons, soos wat ek aangaan per maand kom daar rente by. So ek kan nie gaan uitwerk wat skuld ek hulle vir die hele 5 jaar, wat gaan ek in totaal betaal en dis wat ek moet betaal nie? Nee, want ek gaan ons nie die laaste hoeveelheid, hoeveel maande blij oor van die 60 maande na 21 al voorbij is? 39. So ek gaan nie die volgende 39 maande sy rente hoef ek nie te betaal, as ek nou wil weet wat ek skuld jou en ek wil vir jou afbetaal nie. Ek wil al die rekening gaan toemaak en sê nie, ek is klaar met jou, ek gaan dit dan nie meer betaal nie. Ek sal ons vond ek 60 maanden lang betaal nie, maar nou wil ek klaar maak. Dan moet ek die 39 maanden wat oorblij gaan uitwerk. Nou mense, daar is twee methodes. En na baie jare van soms so, soms so doen, gaan ek vir jou sê, die afgelopen hele baie jare kies, doen ek dit met die techniek. Daar is al aan die ene, gaan nou nou vir jou sê, die techniek is, gaan kyk vir jou wat is jou present value, LP, hier waar jy nou is, nou waar is jy nou? Hier moes nou 21 maande verloop. Maar hier is jy nou, en ek wil dit as die present value, as die hele scenario veronderstel was om aan te gaan nog steeds met een maandekse vijfing van dit en een rentekoers van dit. Maar wat is jy nou hier so oor? Dit is nou die vraag. Wat is my present value hier? As ek nou nog steeds moet klaar betaal tot op die 60ste maand, so hoeveel maande sal ek nou moet oor, dat oor ek is klaar met die, die is die 21ste paie mink, die gaan my 22ste paie mink gewees, maar hier is die ander oor nog 39 maande oor, en jy kan maar die gap story gaan onthou van future en future, kon ek ons dadelijk begin het en tot aan die einde betaal het, geen gap nie, een normale ene, voordat hy een gap en jy betaal tot in die laaste. Of ek kon ons dit dadelijk betaal, maar ek gaan een gap en jy betaal het. Die laaste betaling is een maand voordat ek eindelijk wil klaar maak met my belegging. En dan was daar een scenario. By een lening gaan dit nooit so werk nie. Want niemand, ek denk ek het het al veel gesê, niemand gaan bankbestuurder toe en sê, luister, leen vir my 50.000, maar ek wil onmiddellik my eerste betaling maak nie. Want dan kon jy iets wel minder geleen het. So, dit sal die traditionele waarde of vir een lening gaan ek altyd die effect hee. So op die oorblik sit jy nou hier na 21 maande sy betalings. So dan as jy nie die ene kie begin, ek teken nou maar altyd dat hy dan die gap kie daar het, maar dis 39 maande sy betalings wat nog moet kom. As ek nou vir jou sê, maar goed, werk vir jou terug, jy sal nog steeds vir x betaal het, 1163,41. En met die saam sal ek weet wat is nou my present value en dis wat ek hulle nog skuld. Nou sy present lieve is wat ek hulle gaan skuld. Ek gaan het gauw gaan uitwerk en dan skuif ek op die boord. Goed, dit vat my net met een tijd as ek het vla opgeskuif het. Met ander woord, ek gaan nog steeds een lening hee, maar die present value hier na 21 maand en al verloof het. Presently, huidiglik in die leen, 21 maand, hoeveel van die hele Dit is soos een ooreenkomst wat jy die bank het. Ooreenkomst is nog steeds, ek gaan die bedrag betaal. Vir die volgende 39 wat oor is, steeds die na selfde rente koers. Tik het in jou saakrekenaar in, en na 21 maand is een harde afbetaling, is dan nog steeds 36.000 rand oor. Net vir interessant, ek kom ons kyk gaf vir Bikkie, as jy 21 maande al gemaal het met 1163.41, dan het jy al 24.000 betaal. Maar ek skoot al 36. 
Hoekom? Want hulle vraag jou rente. Dus hulle bezigheid. Vir die voorrecht dat jy die 50.000 kontant in jou sak kon steek daar eerste maand, vir die voorrecht het jy rente betaal. So tot op hier het jy al 10.000 rand sy rente betaal. Goed. Goed. Jou huiswaar sal ek jou net so'n bykie meer help. Nummer 1 van oefening 2.5 is precies die selwe soos hy voorbeeld. Nummer 6 is ietsie wat ek veel wil sê, en dan ook nummer 7. Nummer 6 sê dat een huislede moet terugbetaal by wijze van 240 maandags requirementen van 9000 rand elk, wat eers oor 1,5 jaar van nou af begin. Wat is die leningsbedrag? Met ander woorde, wat ween ek nou? So daar is een lening, dit is een of ander oud wat sê, kom na ons, jy betaal eers oor 1,5 jaar begin jy die eerste paie om jy te betaal. Die hele scenario wie achter. So met ander woorde, ek moet gaan uitwerk, as het vir 1,5 jaar, ach vir 2,5 is die stop, vir 4,42 betalings, was daar 9,000 rand gemaakt. Jy moet hierdie hengse formule sien vir wat hy is. Daar is 9,000 rand betalings gemaakt, 2,40 keer. En ek wil werk, uitwerk, wat was hier die leningsbedrag? Maar waar is jy hier? Dit is nou al, een jaar en half in. Is dit hierdie bedrag wat ek hier gekry het, wat hy ook al mag wees? Is dit die bedrag wat jy geleen het? Nee, dit is een bedrag wat al klaar rente geloop het, om uit te kom by wat jy nou vir die skuld by die beginbedrag, begin van die laatste 240 maande. Nou, nou het ons terugwerk, Nou sê, met ander woorde, ek probeer jou help daarmee. Met ander woorde, die was die eindbedrag. Hierdie was die eindbedrag van een lening wat jy gemaakt het, wat ek nie weet nie. Hierdie was die beginbedrag. Maar hoe gaan ek nou graag elf toe? Want het was enkel bedrag wat vir een lang tyd by 1,5 jaar lang daar geleed. So met ander woorde, ek wil weet, wat was my oorspronkelijke bedrag gewees? So ek probeer jou net help, om te kan sien wat jy gaan moet doen. En dan, nou sê ek so maar, in die rentekoers, want daar was die selfde, en dat het geld vir jou gegeen, wat het ook al was, en dit het al geleef vir die jaar en half, maar dit het rente getrek. Moet nie denk, hulle sê vir jou, koop nou betaal later nie, en die betaal later loop het rente, en dan begin jy af te betaal. En dan, waar kom jy 18 nou vandaan, want dit was een jaar en half. Hoeveel maande is daar in een jaar en half? Dit is 18 maande. Gaan kyk nou self of jy kan sin maak van wat ek vir jou gesê. So dit is nummer 1, Hierdie nummer 6 en dan nummer 7 is ook maar interessant. Mens moet nou maar begin het mooi kyk wat jy gedoen het. En ek wil hier met foute maak. Ek wil nie hier met foute maak. En my gaan foute maak. En dan gaan ek vir jou sê, maar moet net nie so verskrikkelijk stress daar oor nie. Want vir elke i en elke n wat jy recht het, gaan jy punte kry. En ek kind wat nou bijvoorbeeld net hierdie gedeelte gedoen het, gaan nie niks punte kry, omdat hy nie daai gedoen het. En besef het maar ons nog teruggegaan het en nog rente gaan uitwerk het vir een begin bedrag nie. So mens gaan nooit, ek sê nou vir jy, jy kan nie nog kry vir een financiële wiskindesom nie. Ok.